ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ചിക്കൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ ബോക്സ് അഥവാ പൊക്കൻ പനി അഥവാ ദേഹത്ത് വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പല തരത്തിൽ ഈ അസുഖത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നും ഇത്രയും മെഡിക്കൽ സയൻസ് പുരോഗമിച്ചിട്ടും പലർക്കും വലിയ അറിവില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തിൽ ഒന്നാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി കുളിച്ച് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം ആരെ കാണുന്നോ അവർക്ക് രോഗം പകരും എന്നും ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും എല്ലാം ഉള്ള പല തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മറ്റും ധാരാളം ഇന്നും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിസെല്ല സോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി അതുണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും നോർമലി സാധാരണ ഈ ഒരു വൈറസ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മാരകമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ പ്രശ്നങ്ങളോ സൃഷ്ടിക്കാറില്ല യൂഷ്വലി ഈ രോഗം വരുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പിന്നെ അത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാടുകളും അതിൻ്റെ നിറവും എല്ലാം തന്നെയാണ് കൂടുതലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റിറോയിഡ് തെറാപ്പി എടുക്കുന്നവരിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഇൻഹെയിലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഗർഭിണികൾ വയസ്സായവർ ഇവർക്ക് എല്ലാം ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗം ചിലപ്പോൾ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നവരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില മുൻകരുതലുകളും ധാരണകളും ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗം സാധാരണ വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉള്ള ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒരിക്കൽ വരാത്ത ആൾക്കാരിലേക്കാണ് ഇത് കൂടുതലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ശരീരത്തിന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗം പകരുന്നത് ആളിൻ്റെ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉള്ള രോഗിയെ കണ്ടിട്ടല്ല ഇത് അവരുടെ തുമ്മലിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്രവം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുള്ള അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് കുമിളകൾ നിന്നുമുള്ള സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം ആണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരുന്നത് ഇത് ഒരാളിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്ട് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെ അതിനൊരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ രോഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു തുടങ്ങും ആദ്യം ചെറിയ നടുവേദന തലവേദന ചെറിയ പനിയായിട്ട് വന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ റാഷസ് അതായത് ചെറിയ കുമുളകൾ പോലുള്ള കുരുക്കൾ കണ്ടു തുടങ്ങാം ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കുമുളകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഒരു ദേഹത്ത് തീ പൊള്ളൽ ഏറ്റതുപോലെ അതായത് ശരീരത്തിൽ ഒരു തീ വീണിട്ട് പൊള്ളുന്നത് പോലെ ഒരു കുമുള പോലെ കാണുന്ന ചെറിയ ചുവപ്പ് നിറത്തോട് കൂടിയ റാഷസ് ആണ് അത് കൂടുതലും വരുന്നത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലോ മുതുകിലോ കഴുത്തിലോ മുഖത്തോ ആയിരിക്കും ആദ്യം കുരുക്കൾ വരിക ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ കുരുക്കൾ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പനിയും ഗ്രാജുവലി കൂടി തുടങ്ങും രണ്ട് ദിവസം ശക്തമായ പനിയും തൊണ്ടവേദനയും ഇതോടൊപ്പം കാണും എന്നിട്ട് കൂടുതൽ റാഷസ് അപേൻ ഈ കുരുക്കൾ ധാരാളം വരുന്നു ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ രോഗിക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പുറമേ ഈ രോഗം വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ വായ്ക്കുള്ളിലോ കുടലിലോ എല്ലാം ഈ രോഗം വന്നു എന്ന് വരാം യൂഷ്വലി ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു റാഷസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ റാഷസ് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞ് അതായത് ചെറിയ ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ടായിട്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ചെറിയ പൊരിക്ക പോലെ വന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകും ഇതാണ് നോർമലി ചിക്കൻ ബോക്സ് വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഒരാളുടെ രേഖത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചിക്കൻ ബോക്സ് വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗം പടരുന്നത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം അതിന് ഈ രോഗിയെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇവർക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് വൈറസ് നമ്മുടെ നെർവ്സിന് അതായത് നാടികൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷീണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗമുള്ളവർക്ക് ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും ഇവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉൽക്കണ്ട പതിവിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവർ കൂടുതലും ഒരു പക്ഷേ ഉറങ്ങാതെ മുറിയിൽ അലഞ്ഞു എന്ന് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമ്മയോ മറ്റുള്ളവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അവരെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു എ
തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ട് നൽകി തുടങ്ങാം ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിലെ വൈറ്റമിൻ സി ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ പൊളിഞ്ഞിളകാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ പുളി ഐ മീൻ പുളി അധികമില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ പഴ മറ്റു പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നത് അവരുടെ നേഴ്സിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം മാറാൻ സഹായിക്കും അവർക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സപ്ലൈ കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര എണ്ണ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പൊരിച്ച സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിന് അതായത് കുരുക്കൾ വന്ന് ഉണങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് തടയാൻ സഹായിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ അവർക്കൊരു ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങി പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ മുഖത്ത് റാഷസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പനിയുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പ് പോയിരുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചിളക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുന്നത് മുഖത്ത് ശരീരത്തിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പാടുകൾ പൊളിച്ചിളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിനുള്ള പാടുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക തനിയെ അതിൻ്റെ മെച്ചറായിട്ട് ക്രസ്റ്റായിട്ട് അത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ചിക്കൻ ബോക്സിന് ഹോമിയോപ്പതിയിലും അലോപ്പതിയിലും ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ലഭ്യമാണ് അലോപ്പതിയിൽ ആൻറ്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് ആണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗിക്ക് കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ടൈപ്പ് മെഡിക്കേഷനാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻസ് അലോപ്പതിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വീട്ടിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ രോഗം പടരാതെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ രോഗം വളരെയധികം പടരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം പലപ്പോഴും ഈ രോഗം പടരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് പനി തുടങ്ങി പനിയും നടുവേദനയും തലവേദനയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ റാഷസ് അതായത് ദേഹത്ത് കുരുക്കൾ വന്ന് നാല് അഞ്ച് ദിവസം വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടരുന്നത് എന്നാൽ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ രോഗം വന്നിട്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പടരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇത് ശുദ്ധമായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരിക്കലും കുളിക്കുന്ന അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലല്ല ചിക്കൻ ബോക്സ് പടരുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസം പടരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ രോഗം വന്ന് കുളിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അടുത്ത ആൾക്ക് രോഗം തുടങ്ങുന്നത് അതിന് കാരണം തുടക്കത്തിലെ ഈ വൈറസുകൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി അവിടെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് വൈറസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ആൾ കുളിക്കുന്ന സമയമാവും അപ്പോൾ അടുത്ത ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗത്തിന് ഇങ്ങനെ കുളിക്കുമ്പോഴാണ് പകരുന്നത് എന്ന അന്ധവിശ്വാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ രോഗത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവിക കാര്യങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് വരുമ്പോൾ പരിപൂർണമായും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം കാരണം ഇതിന് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നോർമലി ഇത് മറ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അതായത് വൈറസ് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോയില്ല എങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ നെർവുകളിൽ തന്നെ കിടക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഷിംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല പെയിനോട് കൂടിയ റാഷസ് കണ്ടു എന്ന് വരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ മാല പോലെ നീളത്തിന് കുരുക്കൾ പോലെ വന്നു എന്ന് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ നീറ്റലോട് കൂടി ബോഡി പെയിനോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലോട് കൂടി ഇത് വന്നു എന്ന് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വൈറസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ വേണ്ട റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് ക്ഷീണം പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്കിന്നിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണങ്ങാൻ ഇത് ഒരുപാട്